Hello， 大家好，我是梁夏，不是梁虾。相信各位也看完了一点六强的直播了吧？对换马也换了吧？这次官方米哈游也整了一波大的，接下来我们看一下吧。先说一下卡池信息：一点六卡池上半全新角色软梅，老角色复刻刃，以及四星新角色雪衣，同时停云也会迎来复刻。下半卡池也是全新五星角色真理医生，老角色卡夫卡的复刻。那么星穹不够的玩家该如何选择呢？这集视频呢，就给大家带来前瞻的各个角色技能机制，顺便给出个人抽取建议啊，有帮助到各位，希望给点赞支持一下。至于一个硬币池经验，同视频对转发潜伏比较大，帮忙转发一下吧，不用真的转发，退回来就行了。同时还有经验拿，谢谢。先来说说上半卡池的转梅吧，相信各位对这位角色应该再熟悉不过了，出现在模拟宇宙事件给予开拓者最大帮助的角色了。但是呢，遇到他的概率也是非常低。我玩了半年多的模拟咒，也就遇到三四次左右吧。呃，言归正传吧。作为一个五星冰属性同邪命途角色，他的定位如何呢？接下来看一下吧。软梅的普攻不用看，战绩可以提高全队的伤害以及击破效率。注意啊，是全队的。而他秘技是进入战斗可以无消耗使用一次战绩的一个效果，是一个非常不错的秘技效果了。而大招可以给我方全体角色提供全抗性穿透的高贵增益。并且给敌方挂一个标记，延长敌方的弱点回合。总体来说是一个非常简单粗暴的一个辅助角色。关键词：全体增伤、穿透、击破效率，延长敌方弱点回合。不管有没有触发击破效率这个优点，单靠全体增伤、穿透这个角色已经赢麻了。主打就是一个放任性极高的角色。从目前来说，这个角色属于万金油的搭配了，暂时还没有想到比较不契合的配对吧？比如卡夫卡、黑天鹅、软梅加上一个奶妈的一个组合。既然软梅的技能全是全体增益效果，那么对配对来说最好是双 C 咯，可以大幅度提升两个输出的收益。当然，具体表现还得等正式服务进行测试才更加清楚哦。而上半的刃也将迎来复刻，在新版本强度和表现如何呢？刃作为一个非常省吃俭用的战绩点消耗少的角色，优点生存极高，自身还可以回血，省战绩点，定位偏副 C 的角色。收益与生命值来提高伤害的角色了，但是目前还没有比较优秀的生命值增益角色，导致任还有一种未来可期的状态，是一个累积耗血提高伤害角色啊，自身强度很不错，但是对于配对方面要求还挺高的。目前的任最佳配对还是任罗亚佩拉的组合，弗洛尼亚可以频繁让任多动叠层打出追加伤害以及提高他的一个充能效率等等问题。而罗刹自然就不用多说了，治疗长点，同时还能变相提高刃的输出嘛，和隔壁弗林亚特性类似啊，需要有足够的生命值去消耗才有收益嘛。从个人角度来说，如果你感觉深渊暂时没有压力，罗刹、布洛尼亚太忙了，或者说没有，刃在目前是完全大可不必抽的角色了。不过作为一个副神，如果没有拐，那么在一定程度保值度是不算高的啊。不过可能是刃的战魔的生存战魔比较高，导致它没有这个拐的功能吧。认作一个副 C 生命值收益的角色，自身倍率肯定不算很高，那么对于暴击要求也是比较高一点。从他的专属仪器给给看出来啊，十六暴击可以大幅度减缓暴击的压力，暴伤就不用很高了，可以靠布洛尼亚来加持。这也是认比较适配布洛尼亚的其中之一了。为了让没有看前瞻直播的玩家先了解一下新版本最离谱的一个消息，先来看一段前瞻录像吧。哎，冒昧打扰。我是维里塔斯拉蒂奥。据悉，贵节目近日播报了一些与我本人有关的跃迁安排。啊，是的，是的，是的。恕我直言，这个卡池安排，零分。哎，拉蒂奥教授，呃，是知识应当流通与分享，真理亦是如此。我代表我个人，要求给予所有开拓者接受知识教育的机会。在一点六版本。万物皆流活动跃迁开放的同时，所有解锁邮箱功能的开拓者均可通过邮件获取一张限定五星角色——真理医生，也就是鄙人。佣人会以自己的方式创造拥有率最高的角色。哼，就是这样。告辞。当众人看到这个消息的时候，弹幕有人在打问号，也有人说他真活吧，假的吧。当出现登陆极兽那个时候，突然直接激动地说出“我操，离大谱逆大天”的一个言语。没错， 1 6版本下半将迎来登陆极兽的真理医生这名角色。那这下三选一，或者说全都要咯。
可能登录即送，对于欧皇玩家单抽或者十连抽出货可能没啥，但是对于我这种大保底出货的玩家，简直就是狂喜，少氪他个一两千块应该完全没问题吧。作为一个虚数属性的寻猎追加输出角色，从穿着以及拿着一本书来说，不仅让我想到了隔壁的海哥即视感，太香了啊、哦！不对，太像了。真理医生的技能也是非常简单粗暴，战绩单体的追加伤害，天赋是有概率额外触发一段追加伤害的。啊，敌方的负面效果越多，那么这概率触发越大了。而大招释放后可以对敌方造成一个伤害，并且附加一个效果。我方角色攻击敌方，可以让真理医生立即触发。追加伤害，总体表现来说比较类似托帕的一个技能机制了。不过真理医生可是真追加主 C 角色啊，而托帕算是一个副 C 吧。而且真理医生所有都是单体伤害的，可以完全吃满托帕给的百分之五十追加一伤效果。在真理医生没有出来之前，我就想到如果能出一个主 C 追加伤害单体的，能够吃满这个啊托帕的一个五十一伤，那该多好啊！这下不是出了吗？抽托帕的玩家直接狂喜，好吧？不愧是战略投资部的一个角色啊，非常合理。从目前真理医生的技能机制来说，真理托帕的一个组合，第三个角色可以给全队增益的辅助角色了。首先是四星的佩拉和艾斯达都可以给全队增益的，而五星角色则是新版本的软梅了，不仅提高托帕和真理的伤害，同时提高他们的击破效率弱点。毕竟真理医生和托帕的技能机制算是一个目前攻击次数最多角色了。因为众所周知啊，追加伤害是不算回合数的，追加伤害可以大大提升覆盖率的个问题。这个配对当然只是猜测，我具体得看正式否表现如何了。而下半卡则则是复刻人气超高角色卡夫卡女士，性感、优雅、美丽的一位角色了。当然重点还是很大呀，我非常喜欢的一个角色。作为一个五星 BOT 角色，卡夫卡总体强度属于下限高、上限低的情况，因为目前还没有比较好的五星。啊，或者说暂时还没有五星的虚无角色来搭配卡夫卡，不过也快了。官方最近公布了 2.0 的新角色，五星的花火以及四星的米莎。不出意外的话， 2 1版本就是黑天鹅了。说白了，如果你打算入手黑天鹅，那么卡夫卡这里是必抽角色之一。目前的四星 DOT 角色只能说适合平民玩家以及过度来使用的角色为主的。有了黑天鹅的情况下，相信在一定程度可以提高卡夫卡的整体伤害上限以及生存能力吧。毕竟五星的角色生存能力也比较高一点。那么最后来说一下抽取建议方面的，真理医生 1.6 版本会送这个，自然不用多说，最多看看真理的关追表现如何了。而软梅作为一个限定同鞋给全队争议的角色，虽然不知道目前的数值给了如何，但是只看给全队对于强度档来说还是差皮档，不用我多说也会优先去抽取了吧。不出意外，到时候也可能是人全卡的辅助角色之一了。而任何卡夫卡决定你的配对了，个人会更加推荐卡夫卡吧，比较超高人气的角色。黑天鹅也快到来了，我是非常期待他们组合一起会怎么样。啊，如果只能选一个，我推荐旋转梅吧。啊，如果打算抽黑天鹅的玩家，顺便卡夫卡也抽了呗，抽两个应该问题还不大。如果不打算黑天鹅去抽的话，卡夫卡还真不是必抽不可角色了，这个得看你自己的想法了。新角色具体的一个关追信息，只能等官方公布了。到时候也会在各个卡池带来视频建议的。好了，以上是本期视频的全部内容了。有帮助到各位，希望给点赞支持一下 UP 主。那么我是梁夏，不是梁虾。我们下期视频见，各位拜拜。